ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചോട്ട് ചോട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചക്ക മെഴുക്കുപറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് അങ്കമാലിക്ക് അപ്പുറേ ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും തൃശ്ശൂർക്കാരൊക്കെ ഇതിന് ചക്ക ഉപ്പേരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിലൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചക്കേൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ചക്കേൻ്റെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാൽ ഭാഗം എടുത്ത ചക്ക ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുറിച്ച ചക്ക പിന്നെ കഴുകില്ല കേട്ടോ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം മണ്ണൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിനകത്ത് ഞാൻ ചക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിന് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ചക്കയുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നവർ ഇടാട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ കേട്ടാൽ മതിയാവും അധികം വേവാൻ പാടില്ല ചക്ക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചക്കേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് കുരുവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നീളത്തിലൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുരുവൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ചക്കേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ആറ് സാധാരണ ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ സബോളം എടുത്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ നല്ലത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെ അതേ അളവിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിലവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമൊക്കെ മാറും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുക കൂടി വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച മുളക് പൊടി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയണത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടി പൊടിയുള്ള മുളക് പൊടി ഇല്ല അതല്ല ചതച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചക്കമുഴുക്ക് പൊരിട്ടിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ മുളക് പൊടി തന്നെ വേണം ചതച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്കിനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചക്ക ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ച ചക്ക ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയിലേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലേക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യെന്നൊന്നും വെക്കരുതും കാരണം സാധാരണ മെഴുക്കുവരട്ടിയോട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ ലെവലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചക്കയുടെ സീസൺ വരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ അത് ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കും അത്ര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചക്കയുടെ സൈഡിലൊരു കട്ടൻ ചായ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടൻ ചായയും ചക്കയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് നാല് മണി സമയത്തൊക്കെ കട്ടൻ ചായയും ചക്ക മുഴുക്കുരുട്ടിയും കൂടി കഴിക്കുക നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കോമ്പിനേഷനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ ഈ ചക്ക മുഴുക്കുരുട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്